各位同学，大家好。今天我要用最新的 Final Cut Pro 10的版本，呃，来做一个示范啊，就是如何做一个集体性的设定啊，呃，快速的设定啊，呃，现在我先开一个 project 啊 ，new project， 我们就叫它集体设定。这里面好，好，在这个我们点它之后，我们进到素材，我随便抓一些素材，这些我选了这些素材之后，我压一啊，它就自动全部把我抓进来，我放全画面，那。呃，每一个画面我不需要那么长，我稍微缩短一点啊。好，假设这是我目前所使用的画面，然后，呃，我现在想要做一个类似片尾字幕，然后我要把这些所有的画面呢素材缩小。放在整个画面的某一个位置，然后在黑的位置呢，呃，我要上这个滚动的字幕。好，那么首先我们使用一个工具，就是之前我跟大家介绍那个免费套件的网站，大家可以抓得到，叫做 RT Picture in Picture， 还有一个叫做 Color Correction 啊。那 Color Correction 只是一个效果的一个承载的工具。它可以，呃，帮助我们快速做集体的设定，所以我们先把这个 color correction 叫出来。color correction 是放在这个字幕的工具里面啊，所以字幕是目前是放在左上角这个地方，点它一下，字幕里面，然后我们从这个地方选我，字幕是这个 title 啊，在 title 里面啊 ，c o o r， 好，我们看到有 color correction 在这个地方。点它之后，把它拖下来哈。我要从第一个画面开始，拖到最后一个画面，啊，都要有我想要放进这个承载工具里面的效果啊。那那个效果是什么？就是 picture in picture。picture in picture 呢是在效果工具里面，效果工具处在右下角这个地方，呃，右边第二个啊，我们点它一下。然后我们搜寻，在下面打上，它叫做 R T picture in picture 啊，它会跳出来。这个就是我们要的那个工具。我们选它之后，把它放在这个效果承载的工具、啊、里面。它跳出白色之后，呃，就可以松手。然后我们看到这下方所有的画面都变。变成 picture picture， 变成画中画啊，变成画中画。那我现在就可以调整这个画中画的位置啊。那我只要点选这个 color correction， 然后移动，呃，再来移动它。那移动它的方式呢，就是在这个地方，我们看到没有？这里是 title 值，这个 title 的这这个本身的这个工具啊。那右边这个是指它的 video 的部分，啊 ，video 的部分。那在 video 的这个 inspector 下方，我们看到 position 的地方，你把它点开来，啊 ，position 的地方，这个地方 x 轴你要放在什么位置？你点这个数字之后，稍微可以左右移动，啊，你可以左右移动来决定你要放在什么位置。我想放在大概这个，在这个地方，然后。上下大概是 OK， 我就不用去改它。那 scale 就是比例，我想再缩小一点点，好，大概是这个样子。那目前是我想要让这个画面放在这个位置，然后在右方黑黑画面的地方，我加上我要的滚动字幕。那字幕呢，就在这个 T title 里面，我们把这个搜寻取消，跳出呃。所有的字幕，但是我那个字幕叫做 scrolling， 所以你只要选就是呃搜寻 S C 
R O L L I N G。好，它跳出 scrolling 来，这个就是我要的效果。我把它放在这个位置啊，我们把它拉长一点，我们看到这个字幕会自动上去啊，自动上去。但是它的位置呢，我想要向右边一点，那我先点选它。把这个呃 playhead 放在稍微前方一点啊，然后我们可以移动移动这个字幕的位置啊，然后你再拖移一下，你可以看一下，它会从右方上去。那这个字的内容你去更改它就好了啊，字的内容更改呢，呃，你就要进到这个位置，再点它一下啊，在这个 text 下方 title 啊，然后你。你向上拖移，你可以看到所有的这些字，你都可以去更改，更改成你要使用的字字幕的内容，那它就替换掉这个这个内容，然后你就会有一个非常完整的结尾的字幕。那它的向上滚动的速度呢，会根据你的这个字幕条的长度，你这个拉的越长，它这个滚动的滚动的速度是越慢的，看到没有？那你拉的越短，它的滚动速度就会稍微快一点啊，再短一点，就会更快一点。好，那那这个这个工具啊，就我们刚刚讲 color correction 的这个效果的承载器，加上一个呃字幕工具，我们就可以做一个非常快速的做一个片尾的字幕啊，然后。呃，不用，你不用个别一一去调整这下面的每一个图画，然后去设定它的位置。那如果是这么做，其实是非常繁琐，而且浪费时间。但是有了这个单一的这个效果承载工具呢，你就可以，呃，怎么讲，快速的来设定下方所有的素材啊。好。那我想今天就先跟大家介绍到这个地方，谢谢大家收看，我们下次见。